नमस्कार मैं उप्रिया आज है उनतीस मार्च चले जानते हैं देश विदेश की 11 प्रमुख खबरों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात से किया राष्ट्र का संबोधन नरेंद्र मोदी ने आज सुबह 11 बजे मन की बात कार्यक्रम से पूरे राष्ट्र का संबोधन किया जिसके तहत उन्होंने कोरोना के बढ़ते मामलों पर चिंता जताई है साथ ही एक बार फिर ऐसी लोगो ऐसी घरों में रहने की अपील की है इतना ही नहीं अपने मन की बात कार्यक्रम के दौरान उन्होंने कुछ ऐसे लोगों ऐसी बातचीत भी करवाई जो कोरोना की स्थिति ऐसी बाहर आ चुके हैं इतना ही नहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने कार्यक्रम के दौरान कुछ डॉक्टर ऐसी भी बातचीत की साथ ही उपचार के समय आने वाली समस्याओं के बारे में भी सोच विचार किया वही दूसरी उन्होंने सभी देशवासियों से कोरोना की स्थिति में घबराने की अपील नहीं की है साथ ही हिम्मत के साथ इसका सामना करने को कहा है वहीं भारत में अब तक कोरोना के मामलों की बात करें तो यहां आंकड़ा एक हजार के पास पहुंच चुका है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सीमा राहत शिविर लगाने का जारी किया आदेश दिल्ली और उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा बंद के बावजूद प्रदर्शनकारियों को वापस भेजने की व्यवस्था के बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने दिल्ली सरकार के इस फैसले पर अपनी नाराजगी जताई थी इतना ही नहीं इतनी भारी संख्या में लोगों की अचानक से वापसी को भी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने गलत करार दिया है वहीं अब सीमा पर फंसे लोगों के लिए बिहार सरकार ने सीमा राहत शिविर लगाने का फैसला जारी किया है जो की अब उत्तर प्रदेश बंगाल झारखंड के अलावा नेपाल से सटे जिलों में लगाया जाएगा राज्य सरकार की माने तो ये वही सीमाएं हैं जहाँ भारी संख्या में लोग वापस अपने गाँव जाने के लिए इन सीमा में प्रवेश करेंगे इसीलिए इन जगहों पर रहने खाने साथ ही चिकित्सा की तमाम व्यवस्था उपलब्ध करवाई जाएगी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपील पर अक्षय कुमार ने दान किया 25 करोड़ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में सभी आम नागरिकों से कोरोना की स्थिति से निपटने के लिए सामने आकर मदद करने की अपील की थी जिसके बाद बॉलीवुड के अक्षय कुमार ने अपनी तरफ ऐसी पच्चीस करोड़ रूपए का दान दिया है या तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसके लिए पीएम केयर फंड बनाया है जिसमें हर कोई स्वेच्छा से मदद कर सकता है अगर आप भी इस फंड में मदद करना चाहते हैं तो आप ही घर बैठे बैठे डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड इंटरनेट बैंकिंग यूपीआई या फिर आर टी या एन की मदद कर सकते हैं इतना ही नहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसके साथ ही अपने आधिकारिक वेबसाइट पर अकाउंट से संबंधित जानकारी अभी साझा की है जिसके तहत अकाउंट नंबर टू नेम ऑफ द अकाउंट है पी केयर्स फंड वहीं आई कोड की बात करें तो एस बी आई एन जीरो 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 सिक्स नाइन वन वही नेम ऑफ द बैंक एंड ब्रांच है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया न्यू दिल्ली मेन ब्रांच बैंक में काम करने वाले सभी कर्मचारियों को मिलेगा एक्स्ट्रा सैलरी बंद के दौरान भी अपनी जान की परवाह न करके लगातार काम में लगे सभी कर्मचारियों को सरकार अपनी तरफ से तोहफा दे रही है इसी क्रम में अब बैंक में काम करने वाले सभी कर्मचारियों को भी सरकार ने तोहफा देने का ऐलान जारी किया है जिसके तहत बंद के दौरान बैंक में काम करने वाले सभी कर्मचारियों को एक्स्ट्रा सैलरी दी जाएगी जिसका ऐलान देश के सबसे बड़े बैंक भारतीय स्टेट बैंक और बैंक ऑफ बड़ोदा ने हाल ही एस बी आई ने यह ऐलान करते हुए कहा है कि जो भी कर्मचारी बंद के समय बैंक का काम कर रहे हैं उन्हें एक्स्ट्रा सैलरी दी जाएगी वहीं बैंक ऑफ बड़ोदरा ने कहा है कि बंद के दौरान काम करने आए सभी कर्मचारी को 2000 एक्स्ट्रा दिया जाएगा कोरोना के इलाज के लिए रतन टाटा ने 1500 करोड़ का दिया दान कोरोना से निपटने के लिए रतन टाटा ने हाल ही में पीएम केयर फंड में कुल मिलाकर अब तक पंद्रह करोड़ रूपए की मदद का ऐलान किया है जिसकी जानकारी उन्होंने खुद अपने ट्विटर हैंडल ऐसी साझा की है इतना ही नहीं टाटा ग्रुप की तरफ ऐसी पांच करोड़ रूपए की सहायता की घोषणा की गई है वही टाटा ग्रुप के बाद टाटा सन्स ने एक करोड़ रूपए का ऐलान किया था जानकारी के साथ रतन टाटा ने कहा कि इस दौर में कोरोना की परेशानी सबसे कठिन चुनौतियों में से एक है इसे निकलने के लिए हम सब भारतीयों को एक साथ आना जरूरी होगा वहीं आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें सिर्फ रतन टाटा नहीं नहीं बॉलीवुड से लेकर उद्योग जगत के कई लोगों ने पीएम केयर्स फंड के लिए खूब सारा दान दिया है जिसमें अक्षय कुमार हेमा मालनी सनी देओल रजनीकांत समेत कई अन्य अभिनेताओं का नाम शामिल है कोरोना के बढ़ते असर के बीच स्वास्थ्य सैनिकों के लिए पीपीई जुटाने में लगा भारत कोरोना के बढ़ते असर के बीच अब सरकार मेडिकल स्तर पर तैयारियों में जुट गई है भारत में लगातार बढ़ते कोरोना के मामलों के साथ साथ भारत के मेडिकल स्तर को मजबूत करना भारत सरकार के लिए चुनौती बन गई है इसी क्रम में सरकार ने डॉक्टर्स के लिए जरूरी साजो सामान की खरीदारी करने की अपील की है जिसके तहत स्वास्थ्य मंत्रालय ने विदेशों से 10 लाख पर्सनल प्रोटेक्शन इक्विपमेंट की खरीदारी तेज की है इतना ही नहीं स्वास्थ्य मंत्रालय ने राज्य सरकार के साथ मिलकर सामुदायिक निगरानी सत्र कॉन्ट्रैक्ट ट्रेडिंग और रोकथाम के उपाय करने के लिए लगातार लगी हुई है स्वास्थ्य मंत्रालय प्रवक्ता लव अग्रवाल के मुताबिक सारा ध्यान इस वक्त स्वास्थ्य ढांचे को मजबूत करने में लगा हुआ है बंद के बीच लोगों की आवाजाही को रोकने के लिए सेना अब आ सकती है सामने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा कुछ दिनों पहले ही बंद के ऐलान के बाद अचानक से दूसरे प्रदेशों में रह रहे लोग वापस अपने राज्य में जाने की पहल तेज कर रहे थे हालांकि इससे कोरोना के फैलने की आशंका और ज्यादा बढ़ रही है मगर इसके बावजूद लोग मानने को तैयार नहीं है और अपने अपने राज्यों की तरफ तेजी से जा रहे हैं इसी को रोकने के लिए सरकार ने अब सेना को इसकी कमान सौंपी है क्यूँकी आठ से दस लोगों का किसी भी राज्य ऐसी आना जाना अभी वहाँ रह रहे नागरिकों के लिए सही नहीं है और इसमें कोरोना के फैलने की और उन आठ दस लोगों में कोरोना के होने की
कोरोना के मामले सबसे ज्यादा ऐसी जगहों से आए हैं जहां का तापमान तीन से अठारह डिग्री सेल्सियस के बीच रहा है ऐसे में इस बात का अंदाजा लगाया जा सकता है कि शायद गर्मी बढ़ने से या मौसम का तापमान बढ़ने से कोरोना का असर कम हो सकता है हालांकि भारत में इस समय तक गर्मी दस तक दे चुकी होती मगर मौसम में अचानक से करवट की वजह से बीच बीच में हुई बारिश ने अभी तक असली गर्मी की झलक नहीं दिखाई है लेकिन अप्रैल महीने से भारत का तापमान छत्तीस डिग्री के करीब पहुंचने का अनुमान लगाया जा रहा है ऐसे में यह भी अंदाजा लगाया जा रहा है की शायद कोरोना के मामले में गिरावट गर्मी के बढ़ने से आ सकती है बंद के बीच इंडियन ऑयल कारपोरेशन ने लोगों को किया आश्वस्त बंद के बीच इंडियन ऑयल कारपोरेशन ने आम नागरिकों को आश्वस्त करते हुए कहा है कि आने वाले समय में गैस की कोई कमी नहीं होगी इतना ही नहीं इंडियन ऑयल कारपोरेशन ने यह भी साफ कर दिया है कि आने वाले महीनों के लिए देश के पास पर्याप्त एलपीजी है आम नागरिकों को किसी भी तरह की कोई परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा और सिलेंडरों की आपूर्ति भी पहले के समान ही की जाएगी ज्ञात हो कुछ दिनों पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 21 दिनों तक भारत को पूरी तरीके से बंद करने का ऐलान जारी किया था सिर्फ जरूरी सेवाओं को खोले रखने की अपील की थी जिसके बाद से लोग अपने सुविधाओं के लिए काफी ज्यादा चिंतित नजर आ रहे थे हालांकि सरकार समय समय पर लोगों को बेवजह चिंता नहीं करने की अपील भी करती आई है कोरोना के कारण हुए बंद में हवा की स्थिति सुधरी कोरोना के कारण हुए बंद में भले ही आम नागरिक काफी ज्यादा परेशान है मगर इस बंदी से पर्यावरण को सबसे ज्यादा फायदा पहुंचा है खबरों की माने तो बीते कुछ समय से पूरे भारत की हवा काफी ज्यादा साफ सुथरी हो गई है हर समय धूल मिट्टी झेल रही पर्यावरण अब राहत की सांस ले रही है जानकारों की माने तो आने वाले समय में एक बार फिर से पर्यावरण साफ सुथरा नजर आ सकता है ज्ञात हो बीते कुछ समय से भारत बंद के कारण सड़कों पर गाड़ियों की आवाजाही बिल्कुल बंद है इतना ही नहीं फैक्ट्रियों में कामकाज भी पूरी तरीके से बंद है इसी कारण हवा साफ सुथरी हो रही है कोरोना की स्थिति में बीसीसीआई ने दान की राशि कोरोना के बढ़ते असर के बीच बीसीसीआई ने एक अहम जानकारी दी है जिसके तहत बीसीसीआई अध्यक्ष सौरभ गांगुली ने हाल ही में ट्वीट करते हुए बताया कि कोरोना से निपटने के लिए बीसीसीआई इक्यावन करोड़ रुपए पीएम फंड में दान दे रही है आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें बीसीसीआई की तरफ से राशि जारी करने से पहले सौरभ गांगुली ने खुद भी अपनी तरफ से 50 लाख रुपए के चावल दान में देने का ऐलान किया था सिर्फ सौरभ गांगुली नहीं बल्कि भारतीय टीम के शानदार बल्लेबाज सुरेश राणा ने भी बावन लाख रुपए दान में दिए थे वहीं सचिन तेंदुलकर ने पचास लाख रुपये का दान दिया था वहीं बीसीसीआई ने कुछ ही दिनों पहले कोरोना के बढ़ते असर को देखते हुए क्रिकेट के सभी प्रारूपों को स्थगित कर दिया था तो चले बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर आज का सवाल कुछ इस प्रकार है आपके अनुसार कोरोना के फैलते लक्षण को देखते हुए दूसरे राज्यों से भारी संख्या में लोगों को वापस लाने की मांग सही है या नहीं अपने जवाब हमें कमेंट करके जरूर बताएं इसके साथ ही आज के लिए बस इतना ही देश विदेश की तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें धन्यवाद